Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn at ang video ito ay upload natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, isa na namang random post, hindi pala random post ito, ito ay galing sa isa sa ating mga followers na pinipm niya sa ating FB page na ito. So, basahin muna natin anong meron dito. A week ago, Ellie decided to ride his bike over to his friend Odell's house. So, ang pinakatanong lang naman dito ay, how far does Ellie live from Odell? So, isa-isahin natin ito. Now, ang una natin gawin ay maglinya muna tayo para klaro lang. So, umpisa tayo sa kay Ellie. Tapos, dito naman yung kay Odell. On the first day, Ellie pedaled half of the distance. So, kung ito yung kabuuan, ang half niyan ay ito yung half. So, bali, ito ay day one. Next. On day two, he rode one half of that remaining distance. Ito yung remaining distance. Ang half dyan ay yung nasa gitna. I-half lang natin yan. Hatiin natin yan. So, ito yung day 2. Next. On day 3, he rode 3 quarters of the remaining distance. So, ito naman yung remaining distance. Anong ibig, sabi anong ibig sabihin ng 3 quarters? Ang quarters, ibig sabihin yan ay hatiin natin yung remaining na yan by 4. So, hatiin natin by 4. So, apat na yan siya. Itong tatlong ito, yan yung 3 quarters. In other words, ito yung 3 fourth. So, ito na yung day. Asa natin isulat ito? So, ito na yung day 3 natin. So, kung ito yung 3 fourth, therefore, itong remaining na ito, yan yung 1 fourth. Now, focus tayo dito mismo sa 1 fourth na yan. On day 4, Ellie rode 10 miles. So, yung 10 miles na yan, nasa day 4, meron siyang 10 miles. Diyan mismo sa nakuha to sa mismo 1 4. Now, doon tayo sa day 5. Dito natin isulat saan tayo mag day 5. Day 5. Sa day 5, he cycled two-third of the remaining distance. Bali, itong 10 miles na ito, minus natin sa mismo 1 4. Bali, yung 1 4 na remaining, okay, minus natin yung 10 miles dyan. So, huwag natin literal na i-minus muna. Kasi yung 1 fourth na yan na remaining, hindi pa natin alam kung ilang miles ba yan. Basta, minusan yan ng 10 miles, tapos ang remaining ulit dito, two-third of that, yan yung sa day 5. So, two-third of the remaining. So, sa day 5, two-third of the remaining after na i-minus natin yung 10 miles sa day 4. Now, dun tayo sa final day. On the final day, on day 6, he rode the remaining 5 miles and arrived at Odell's house. So, kung sa day 5, two-third of the remaining, yun yung sa day 5, therefore, ang one-third na yan, Yan yung pang final day or lagay nating day 6. So, sa day 6 dito, nasa given na 5 miles na lang. So, therefore, itong 1 third na to, equivalent to ng 5 miles. So, ganito yan. Dito tayo sa day 5. Gawin nating box-box para mas klaro ni sa inyo. Kapag sinabing two-third, ibig sabihin, hatiin natin sa tatlo. So, ito yung remaining dito sa day five. Two-third of the remaining, ito yung two-third. So, sa day six, 
he rode the remaining 5 miles. So, 5 miles pala itong remaining na ito. So, kung 5 miles, pariho lang itong mga boxes na to lagyan natin ng tig 5 yan. So, kung i-add natin yan siya, this is 15 miles. So, meron na tayong 15 miles. Isa pang paraan. Kung sa day 6, kasi 1 third na ang remaining, 2 third kasi sa day 5, 2 third of the remaining. Ibig sabihin, ang next niyan, yan yung 1 third. Ang equivalent sa 1 third ay yan yung 5 miles kasi nandyan yan sa number 6, given yan mismo. Now, on the final day, he rode the remaining 5 miles and arrived at Odell's house. So, therefore, yung 5 miles na yan, yan yung 1 third. So, pwede natin sabihin 5 miles is 1 third of the remaining. So, kung isolve natin yan siya, ang of multi, uh, multiplication yan siya, tapos R, tapos yung is ay equal sign. So, since si one third ay pang multiply dyan, pang divide na yan sa 5. In other words, pwede na may shortcut natin, i-multiply lang natin yan. 5 times 3 and that is 15. Therefore, dito banda, sa day 5 and 6, I hope hindi kayo malilito. Relax lang when it comes to mathematics para hindi kayo malilito. Huwag niyong pangunahan ng takot. So, dito sa day 5 and day 6, meron tayong 15 miles. So, yung 15 miles, yan yung natitira after dito sa day 4. So, nasa given day 4, Ellie Road, 10 miles. So, i-add lang natin itong 15 miles. So, 10 plus 15 and that is 25 miles. Therefore, itong sa day 4, day 5, day 6, naka 25 miles na siya. So, remember, itong day 4 na ito, yan yung dito sa 1 fourth. Yan ay 25 miles. So, I hope dito banda na intindihan nyo na na yung remaining dito ay 25 miles. So, kung 25 miles yan siya, wait, erase natin to kasi naubusan na tayo ng space. So, yung 25, di ba one fourth man ito, wait. So, ito yung one-fourth. Yan yung 25 miles. So, kung one-fourth, atiin natin sa apat. Kung ito ay 25 miles. So, ito yung day three na three-fourth. Pariho lang yung sukat ng mga boxes na yan kasi natin, natin yan sa apat. So, therefore, itong mga boxes na to, yan ay 25. Big 25. Kung i-add natin yan, or 25 times 4, 100 yan sila lahat. So, therefore, itong nandito, yung nandito, yan yung 100. 100 miles. So, kung 100 miles yan siya, dito sa day 2, 100 miles din yan siya. Remember, Na kung basahin natin ulit yung day 2, on day 2, he rode one half of that remaining. So, ito yung one half natin, 100 miles. So, yung isang kalahati ay 100 din. 100 times 2, so therefore, itong dalawa, 200 miles. So, 100 kasi hinati ba? So, take 100. 100 plus 100, that is 200. So, yung 200 na yan, mayroon pa tayo dito sa day 1. Itong day 1 na yan, naka 200 miles na siya. Si ma'am nakakalito mag-explain. So, ngayon, balikan natin itong nasa remaining dito. Wait, delete natin. So, kung ito ay 100 miles, pariho lang yung sukat na yan, 100 miles na yan. So, kung i-add natin yan, 200 yan siya. So, ito naman, magkabilaan dito, 200 din yan siya. 
so 200 plus 200 and that is 400 another way sa pag-solve nito umpisahan natin dito sa dulo yung mismong final day so erase muna natin ito lahat so umpisahan natin dito sa dulo on the final day he rode 5 miles Yang 5 miles na yan, kung basahin naman natin dito sa number 5, or yung day 5, he cycled 2 third of the remaining. So, sa day 5, naka 2 third na siya. So, ang remaining naman yan ay 1 third. Yan yung 5 miles. Therefore, 5 miles is 1 third of the remaining dito sa day 5 remaining. So, ganito lang, ito lang yung i-multiply natin. Kasi, ang 5, kopyahin lang, ang is equal, yan siya, ang 1 third, ang of, tapos pwede yung let x para sa remaining na yan. Or pwede yung letter n. Tapos, since pang multiply siya dyan, pang divide na siya, kung i-transfer itong 1 third. Now, sa division of fraction, kopyahin si 5, ang division magiging multiplication, reciprocal nito, magiging 3 over 5. Kaya, ang pinaka-shortcut natin ay multiply lang natin. So, 5 times 3, and this is 15. Yung 15 na yan, yan yung mismong remaining lahat na ito. Yan ay 15. So, ang 1 third sa 15 sa mismong day 5 ay naka 10 miles siya. Tapos sa uh, final day naka 5 miles siya. So, 15 miles yan lahat. Now, yung 15 miles na yan, i-add natin ito sa day 4. Kasi naka 10 miles siya dyan and this is 25. Therefore, itong sa day 4 hanggang sa final day, ang total dyan ay 25 miles. On day 3, he rode 3 quarters of the remaining. So, therefore, yung 3 quarters na yan or 3 fourth, ang pinaka remaining na yan, yan yung 25 miles, which is kung 3 fourth ang na road niya or na spend niya sa distance on day 3, ang remaining dito ay 1 fourth. Therefore, 25 is 1 fourth of yung mismong sa day 2. Or pwede mong sabihin day 3 na lang. Day 3 of the remaining. So, i-multiply ulit natin ito. And this will be 100 miles. So, yung 100 miles na yan, yan yung mismong one-fourth sa kabuuan. Pero, dahan-dahanin natin. Dito muna tayo sa day 2. Nasa day 2 na tayo. So, itong 100 miles is one-half, one-half man, of that remaining distance dun sa day 2. So, 100 is one-half of day 2 remaining. So, i-multiply ulit natin yan siya. That will give us 200. Now, si 200 miles is again one half. ba? Dalawang one half. Meron tayong one half na sa given. Half of the distance. Isa pang half of the distance. So, nakadalawa tayong one half. So, 200 is one half of uh, day one remaining. So, i-multiply natin si 200 by 2 and that will give us 400. Kaya ang sagot dito ay 400. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Kung sakaling sa tingin nyo ay medyo naguguluhan kayo, ganito lang. Huwag niyong pangunahan ng takot when it comes to mathematics. Relax lang. Madali lang ang mathematics. Thank you and God bless.